good morning dear students today we are going to study about wind storms and cyclones that is lesson number 14 now you know that what is wind moving air is called wind whenever air is moving it is known as wind and a gentle wind is known as breeze and a very strong wind that damages life and property it is known as and you all know that air it is made up of gases water vapor smoke and dust particles and these particles they move freely in the space jo bhi unko space available hoti hai they move uh, freely okay and you all know that envelope of air surrounding the earth it is known as atmosphere okay and uh, air uh, it has weight and uh, air it exerts pressure and the pressure which is exerted by air is known as air pressure and air it exerts pressure in all the directions now we will st uh, study one activity to observe how air exerts pressure we will take a tumbler water square cardboard piece and we will fill the tumbler with water okay and we will cover it with a cardboard piece and we will turn the glass upside down and what we will see jo cardboard hai ye stick ho jayega to the mouth of the glass tumbler and uh, cardboard it does not fall and water stays in the glass so we with this we conclude hame ye pata chalta hai because ye kyun ho raha hai because the air jo bhi present hai outside it exerts pressure more pressure on the cardboard as compared to the pressure of water inside the tumbler now we will look one more activity jisse ye property air ki pata chalti hai that air it expands on heating okay when air is heated jo bhi particles hain air ke wo energy gain karte hain and the air particles jisme more energy hoti hai they start vibrating at the high speed and they move away from each other aur isse kya hota hai expansion hota hai air ka and the density of air decrease ho jati hai and this makes the air lighter and it rises upward in the atmosphere iska best example hai we will take a bottle uske upar hum log uh, we will tie a balloon and we uh, blow a little air into the uh, balloon we will fix it to the mouth of the bottle we will place the bottle in the pan of a hot water what we will observe we will observe that uh, the jo balloon hai it slowly inflates this shows that hot water heats the air in the bottle causing the molecules to expand and the expanding air makes the balloon inflate now ek aur property hum dekhenge air ki air uh, to show the presence of atmospheric pressure तो इससे हम क्या इसमें लिए हम क्या करेंगे वी विल टेक वन प्लास्टिक बॉटल विद अ कैप हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर नो व्हाट वी विल डू वी विल फिल टू थर्ड ऑफ द वाटर बॉटल विद अ वाटर ओके वी विल बॉयल द वाटर ऑन अ बर्नर टिल अ लॉट ऑफ स्टीम एस्केप्स अब बर्नर पे हम उसको डायरेक्टली बर्न नहीं कर सकते तो हम एक वाटर लेंगे एक पैन के अंदर और हम उस प्लास्टिक की बॉटल को डायरेक्टली उस वाटर बॉटल उस पैन के अंदर रख देंगे बिकॉज हम डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते बॉटल को नाउ वी विल एम टी द वाटर बॉटल एंड वी विल पुल पोर सम आइस कोल्ड वाटर ऑन इट नाउ वट वी विल ऑब्जर्व द बॉटल विल गेट डी शेप्ड वो डी शेप्ड हो जाएगी वाई बिकॉज जो एयर है फ्रॉम आउटसाइड द बॉटल इट एक्सपेंस एज इट बिकम्स हॉट एंड वेन इट इज कोल्ड एयर कॉन्ट्रैक्ट द आउटसाइड एयर हैज मोर प्रेशर एंड द विच क्रशेस द bottle now we will look uh, wind and its effect and now as i told you before also that flow of air from one place to another is known as wind now what happens wind is caused <coughs> it is caused due to the uneven heating of the earth jo earth ki uneven heating hoti hai uski wajah se uh, wind uh, is caused and different parts of the earth it receives different amount of heat ab kya hota hai the equator it receives direct sun rays jiski wajah se it gets heated as compared to the poles where the sun rays are slanting 
एंड द एयर फ्रॉम द इक्वेटर राइज हो जाती है और कोल्ड एयर जो होता है पोल से वो रश करता है टुवर्ड्स द इक्वेटर टू टेक इट्स प्लेस दिस कॉजेज द कन्वेक्शन करेंट इन द एयर विच इज़ नोन एज विंड सो दिस इज द वे दैट विंड इज कॉज्ड एंड इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर अनादर रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विंड करेंट्स ऑन अर्थ इज अनइक्वल हीटिंग ऑफ land and sea okay you all know that land breeze uh, about land breeze and sea breeze and it is caused due to the uneven heating now kya hota hai jab during summers jo bhi places hoti hain equator ke paas ki jo land hoti hai it gets heated by the sun rays and causing the air over it to warm up and rise aur cooler air jo hoti hai ocean se wo blow karti hai towards the land carrying moisture with it और जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स होती हैं दे कॉज हैवी रेनफॉल एंड दे आर नोन एज मॉनसून विंड्स और जो डायरेक्शन होती है विंड्स की दे गेट रिवर्स ड्यूरिंग द विंटर्स और जो वर्ड मॉनसून है इट कम्स फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन सीजन ओके एंड इंडिया में क्या होता है इन इंडिया मानसून सिस्टम जो होता है वेरी प्रोमिनेंट है विच अफेक्ट इज सराउंडिंग वाटर बॉडीज ओके एंड इट ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ड्यूरिंग द कोल्ड कूलर मंथ्स दैट इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी और साउथ वेस्ट ड्यूरिंग द वॉमेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर दैट इज जून एंड जुलाई एंड इन समर अन इवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली राजस्थान डेजर्ट्स दे जनरेट मानसून विंड्स फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन और ये जो विंड हैं दे कैरी लॉट्स ऑफ वाटर विद दैम ओके फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड इन विंटर अन इवन हीटिंग जो होती है लैंड एंड वाटर के दे जनरेट विंड्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट कोल्डर रीजन लैंड एंड दीज विंड्स दे कैरी लिटल वाटर हैंस ब्रिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन इन विंटर्स नेक्स्ट इज थंडर स्टॉम एंड साइक्लोन्स दे आर कॉज ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल ओके एंड हैवी विंड्स विथ एंड दिस brings lot of destruction to property and life now before studying uh, thunderstorm firstly we will go through storm storm is a disturbance in the atmosphere storm disturbance in atmosphere mein uh, which is which generally involves a low pressure area with strong winds clouds and precipitation okay ab uh, different tarah ke storms hote hain like thunder storm स्नो स्टोम्स साइक्लो साइक्लोन्स ओके अब थंडर स्टोम में क्या होता है थंडर स्टोम इज अ स्टोम विच इज अकम्पनीड बाई लाइटनिंग जब लाइटनिंग होती है थंडर होता है दैट इज नोन एज थंडर स्ट्रोम एंड इट ऑफन डेवलप इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स अब क्या होता है वेन दी वार्म एयर इट राइजेस ओके इन टू द एटमोसफियर ये थोड़ा सा मॉइस्चर कैरी करके ले जाती है अपवर्ड इन टू कूलर पार्ट्स ऑफ द एटमोसफियर तो वाटर वेपर जो है ऊपर जाते ही कूल हो जाता है कंडेंस हो जाता है एंड दे फॉर्म क्लाउड्स और जैसे ही क्लाउड्स कूल होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स दे फ्यूज टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड फॉल एज अ रेन यू नो दिस एंड ये जो वाटर ड्रॉपलेट ड्रॉप्स हैं ये फ्रीज भी हो सकते हैं और आइस बन सकते हैं और ये जो स्विफ्ट मूवमेंट होता है वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉलिंग डाउनवर्ड्स along with the rising air it creates a bright spark of electricity jisko hum lightning kehte hain and as the electricity ya lightning passes through the air it causes the air around it to suddenly heat up and expand with the loud burst ek loud burst sound aata hai which is known as thunder means bache hota kya hai ki sun ki heat se temperature rise hota hai temperature rise hone se jo warm air hai wo क्रिएट करती है एक तो स्ट्रॉन्ग विंड और वो अपर ड्राइज करती है और जब अपर ड्राइज करती है तो साथ में मॉइस्चर भी कैरी करती है मॉइस्चर जैसे ही ऊपर मॉइस्चर जब वाटर वेपर ऊपर जाते ही क्लाउड्स uh, में कूल cool हो जाता है और वो वाटर ड्रॉपलेट्स में फ्यूज होके बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स बना देता है वाटर के ड्रॉप्स बना देता है कंडेंस होके और ये जो स्विफ्ट मूवमेंट होता है ये लाइटनिंग और स्पार्क भी क्रिएट कर देता है एंड जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग पास होती है एयर से एक सडन लाउड बर्स्ट होता है साउंड का जिस इज नोन एज थंडर नाउ वी विल स्टडी सम प्रिकॉशंस विच इज़ टू बी टेकन ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉम सपोज इफ यू आर 
इनसाइड अ हाउस और एनी बिल्डिंग यू शुड स्टे अंटिल देयर थंडर स्टॉम स्टॉप एंड वी शुड क्लोज द विंडोज एंड डोर टाइटली वी शुड नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और टेलीफोन्स इफ यू आर इनसाइड अ कार और अ बस यू शुड यू शुड स्टे देयर ओनली एंड यू शुड लिसन यू शुड टेक शेल्टर अंडर अ ट्री इफ यू आर आउटसाइड ओके डू नॉट होल्ड एनी अम्ब्रेला और अ मेटल रॉड बिकॉज इट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट इज साइक्लॉन्स साइक्लॉन्स दे आर वॉयलेंट स्टोम्स ओके एंड दे आर ऑल्सो कंपनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेंज मतलब स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेंज के साथ जो वॉयलेंट स्ट्रोम स्ट्रॉम्स आते हैं उनको साइक्लॉन्स कहते हैं ओके और साइक्लॉन इज ऑल्सो अ सर्कुलर स्ट्रोम यू कैन से ओके सर्कुलर फॉर्म में होता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं दे स्वर अराउंड अ सेंट्रल लो प्रेशर एरिया एंड दे कॉजेज हैवी रेंज अच्छा साइक्लॉन्स जो हैं उनके उसका कॉज क्या है इट यूजली डेवलप्स वेन वाटर वेपराइज वाटर वेपराइज होता है वो एब्जॉर्ब करता है हीट फ्रॉम द सराउंडिंग और ये जो वाटर वेपर है इट राइजेज अप इन द एटमोसफियर जहाँ पे ये कूल डाउन हो जाता है एंड वेन वाटर वेपर इट चेंजेस बैक इन टू लिक्विड जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म वापस चेंज होता है हीट इज़ रिलीज इन द एटमोसफियर और ये जो वार्म एयर है उसके अराउंड एंड द वार्म एयर दे टेंड टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन द प्रेशर और ये वार्म एयर राइज करती है और जैसे ही एयर मूव करती है फ्रॉम सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया टू सेंट्रल लो प्रेशर एरिया मतलब बाहर के सराउंडिंग हाई प्रेशर में से अंदर की तरफ मूव करती है लो प्रेशर एरिया में और ये साइकिल रिपीट होती है या चेन जो है इट लीड्स टू अ लो प्रेशर सिस्टम सराउंडेड बाय अ हाई स्पीड विंड एंड दिस इज दी कॉज ऑफ साइक्लॉन एंड जो रीजन है वेरी लो प्रेशर का उसको डिप्रेशन कहते हैं ओके okay? और जैसे साइकिल बार बार रिपीट uh, होती है बोथ लो प्रेशर एंड विंड ब्लोइंग इन गेट स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर और अ साइक्लोन है इट्स द दस फॉर्म्ड एज अज स्पायरल स्ट्रोंग और ये फैक्टर्स जो हैं ये अफेक्ट करते हैं साइक्लोन को लाइक विंड स्पीड विंड की डायरेक्शन विंड का टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोन सेकेंड जो सेंटर होता है साइक्लोन का इज अ क्लाउडलेस काम एरिया बहुत ही काम होता है डैट इज नोन एज आई और ये जो इट्स डायामीटर में एंड अप टू सेवरल किलोमीटर्स एंड इट इज़ अ काम एंड क्लाउडलेस एरिया विद अ लो प्रेशर एंड लाइट ब्रीजेस और इन दिस एरिया जो विंड्स हैं दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती देर इज़ नो रेनफॉल बट जो विंड्स होती हैं आई के अराउंड दे हैव अ वेरी हाई स्पीड अप टू टू हंड्रेड किलोमीटर पर आवर वॉट हैपन्स एवरी ईयर जो साइक्लॉन्स हिट करते हैं इंडिया को ओके और साइक्लॉन्स जो हैं दे आर एज आई टोल्ड यू दे फास्ट फ्लोइंग विंड्स जो होती हैं ड्यूरिंग साइक्लॉन दे कैन अप्रूव ट्रीज दे कैन फ्लैटन बिल्डिंग्स ओके एंड दीज कैन किल मैनी एनिमल्स ओके दे कैन डिस्ट्रॉय वेजिटेशन एंड इन द केस ऑफ साइक्लॉन प्रोन एरियाज इन वॉट वी शुड ऑलवेज कीप आर सेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द वार्निंग्स इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ओके थ्रू टेलीविजन रेडियोज और न्यूज़ पेपर वी शुड इवेक्यूलेट वेन इंस्ट्रक्टेड एंड क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस वी शुड स्विच ऑफ द मेन पावर स्विच ऑफ द हाउस बिफोर द इवेक्यूएशन and we should make all the necessary arrangements to shift the essential household goods domestic animals vehicles to the safer place then during cyclone we should take care of our family members old and young we should switch off all the electrical appliances we should stay in an empty room we should uh, not go out during the cyclone okay and uh, those caught outside should lie in flat in a depression or a low ground and wait for the storm to pass and after cyclone we should stay calm at the place where we are we should strictly avoid loose electrical wires after cyclones and we should stay in in the indoors and be alert 
to hazards and we should check for the injuries but we should not try to move someone who is seriously injured unless they are immediate danger of death and further injury and we should avoid driving on roads through st standing water